Good evening, teacher. Good evening. Welcome to the class. Good evening, everyone. Good evening. Vamos a esperar un par de minutos para que los compañeros que faltan se puedan conectar. Thank you. Teacher, I'm a listener because uh, I'm cooking. Okay. okay. Enjoy Thank your you. meal. Nice. Thank you so much. Good evening, everybody. Welcome. Welcome to the last class. Today we finish. Okay, everybody, welcome to the class. It's a pleasure to be with you tonight. Vamos entonces a ir iniciando. Eh, vamos a ver la plataforma como lo hacemos siempre. Entonces tenemos aquí el review, eh, que es lo que vamos a hacer ahora. Um, and that's it. I mean, creería yo que a estas alturas todos hemos terminado ya la plataforma, la tarea 20 y el final test. Eh, o hay alguien que no lo haya hecho, pues hay que hacerlo antes de la medianoche. La medianoche se cierra la plataforma y ya no hay acceso a ella. Pero yo esperaría que sí todos hayamos terminado, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, duda con la plataforma? No, teacher, thank you. Todo nice, ¿verdad? Piece of cake. Ok, so we are going to check the attendance, my friends. Uh, ok Abel Edenilson Salazar Melara Abigail Elizabeth Flores Hernández Present Good Carlos Humberto Estrada Escobar Present teacher Good, provecho Elia Yanira Canizale Blanco. Gracias, gracias. Good. Francisco Ernesto Acuña Rivera. Present teacher. Good. Gabriel Esaú Melara Rosales. Isela Beatriz Hernández Morales. Joana Saraí Maldonado González. Carla Daniela Molina Cruz. Present. Good. Carla Ivania Anaya Ancheta. Carla Lorena Mendoza Guevara. Kevin Ramiro Vázquez Pineda. Present, dicha. Good. Laura Guadalupe Fuentes de Meléndez. Present. Good. Marilyn Alejandra Grande Pérez. Present. Good. Mario Ernesto López Ramírez. Mirna Janet Ángel de Castro. Present teacher. Good. Roberto Emilio González Cruz. Santos Cristina Cerrito de Ruiz. Present teacher. Good. Saúl Adalberto Cornejo Valdés. Present. Good. Jocelyn Stephanie Roldán Castaneda. Ok, very good, perfect. Vamos a iniciar con un pequeño video. El video es acerca de, como de estrategias de cómo aprender inglés. Es un poco diferente, así de que vamos a ver qué aprendemos de él. Let's see. 
Here we go. Hello, I'm Emma from mm, English. In this video, we're going to talk about four things that you can do every day to improve your English. I think we can all agree that learning English or learning any language takes time and effort and dedication. But the most successful language learners, they find a way for their language to become a part of their daily life. It just becomes a habit, like brushing your teeth. If you want to improve, your English practice should become a daily habit. To help you with this, I'm going to share four things that you can and you should be doing every day to improve your English. And yes, I am suggesting that you do all four things every day, but they're not huge tasks. And we're going to talk about how you can make them a bit of fun too. So come check it out. Before I share these four things that you should be doing every day, I want to thank our friends Lingoda who've partnered with us to bring you today's lesson. In particular, I want to share how the Lingoda Language Sprint offers you daily English lessons plus up to 100% refund on your lesson fees. Lingoda is an online language school. You take classes with qualified native speaking teachers, class sizes are small, and all of the learning materials are provided. Plus, Lingoda are now Cambridge certified, so you'll get free access to the Cambridge Online Language Test as well. And in exciting news, the next language sprints are starting soon. The Super Sprint is the biggest challenge. 30 classes a month for three months. Whew. When I decide to do something, I like to go hard. And that is exactly what the Super Sprint demands of you. English classes every day for 90 days. But here's the thing. If you complete every one of those classes, Lingoda will give you your money back. 100% of your class fees refunded. Or you can use the credits for even more English classes. Now, if that feels impossible for you, then you can choose to do the regular sprint. 15 classes a month for three months. If you complete all of those classes, you'll get a 50% refund. So are you up for the challenge? You can register for the sprint promotion right now, but registrations close on the 24th of March. The link is in the description below. And if you use this code, join one, you'll get 10 euros off your deposit. So the very first thing on my list is pronunciation. Yes, you should be practicing your pronunciation every day. And it's not to try and get rid of your accent, but to make it clear enough that others can comfortably understand you when you speak. I can't tell you the number of advanced English students I've had who've had amazing grammar and vocabulary skills, but so much trouble communicating because their accent makes it quite challenging for others to understand them. So of course, all of this affects smooth, positive, comfortable conversation. And depending on where you learned English, your teacher may not have focused on pronunciation. It may not have been the priority at the time. You see, if you learned English at school, your teacher's main aim was probably to get you high marks in your exam. Pronunciation was probably not their focus at that time. But in the real world, when you're using English to speak with other people, your pronunciation, your fluency when you speak, it's so incredibly important. Get into the habit of learning and using the correct pronunciation today because it's going to save you lots of headaches and confusion down the track. Plus, practicing your pronunciation every day consistently, it's going to help you to make noticeable improvements in a short space of time. So how can you start doing this? I recommend that you learn the IPA, the International Phonetic Alphabet. If you've never heard of it before, or you don't know a lot about it, then watch this lesson up here. But learning the IPA will allow you to correctly pronounce every single English word. Using the correct English sounds. Another great way to practice your pronunciation is with my imitation lessons. So in these lessons, I help you to copy me and shadow me as I speak. 
They're really awesome, quick 10 minute videos that you can practice with regularly. So add them to a playlist and keep coming back to them and practice with them often. After you've practiced a lesson for a few times, make a recording of yourself and compare it to my voice. Try to identify some of the mistakes that you're making with your pronunciation. I've added a link to my imitation lessons in the description and I'll add one at the end of this video as well that you can check out. You can also simply read out loud to improve your pronunciation. Doing this every day will help your mouth muscles to get working and creating English sounds and get more comfortable doing it. It's as simple as that and it doesn't need to take you long. Just five or ten minutes a day is plenty. Just make sure you're doing it consistently. You could even do it by singing English songs. Hmm. Create one opportunity to absorb English every day. To absorb is to take in information. So you're like a sponge, soaking things up, taking in new ideas, new words, new ways of expressing yourself. And you can do this in lots of different ways, so many ways. Listening to a podcast or an audiobook. You could watch an English movie or any video on YouTube. Read a book or a blog post. In fact, you probably want to mix this up during the week, right? To keep things interesting. A podcast on Monday, a read a book on Tuesday, whatever floats your boat. Now again, this doesn't have to be a huge time consuming task, but it's worth spending some time searching for the right type of content. It must be stuff that is interesting for you. If you're into football or you love makeup tutorials or romance novels or soap operas, if you love the idea of sailing around the world, I've been watching a YouTube channel called Sailing La Vagabond and they vlog about their life sailing around the world on a yacht. In fact, if you're interested, I've added the link in the description below. But the point is, find something that interests you and excites you because you need to look forward to doing it every single day. It shouldn't feel like you're doing English practice. So I have two little recommendations here. Firstly, you need to find the time that you're going to do it and declare it. That is your daily time to absorb English. So it could be on the bus on your way to work or while you're eating breakfast. I've always found that attaching an activity to the task helps you to make it part of your routine. And while you're doing it, just keep a notebook handy so that you can write down expressions or new words which you can look up and check later on. Simple as that. Writing every day has some amazing benefits. But before I talk about that, I want to make it clear, I'm not talking about writing an essay, okay? I'm just talking about writing a few thoughts or a few ideas down. It only has to take a few minutes and nobody ever has to see it. It's just for you. So there's a few reasons why writing every day is an excellent habit to get into. It helps your vocabulary to stick. Writing is one of the best ways to recall new words and expressions that you've come across. When so many of my students have asked me, what is the best way to remember vocabulary? This is my recommendation. As you're reading or watching TV shows or books, you come across new ideas and words and you write them down. But then you start to use them yourself. You think of sentences and your own ideas about how to use these words. That way, you're producing your own sentences rather than just listening to other people's and it helps it to stick in your mind. And then you can improve it. Once you've written something, you can do so much with it. You can copy paste it into a grammar checker like Grammarly to help you to identify some of the errors that you're making. So Grammarly is free to use. I've included a link in the description below because it's awesome. It helps you to see the mistakes that you're making, like maybe you're using the wrong preposition or you don't need to use an article when you've written one. So I really recommend that you take a look to help you see and realize the mistakes that you're making. 
And you can also review your own work. Once you've finished writing, leave it for a few days or a few weeks, come back to it. See if you can make any improvements or if you can use a thesaurus to look up synonyms and replace some of the words with more advanced ones. These are just a few ideas, but getting into a daily writing practice creates so many opportunities for you to apply what you've learned or what you've seen or what you've experienced in English and then review it and improve it. Lastly, join an English discussion about stuff that interests you. Now this sounds serious and may be complicated, but it's not, I promise. I'm just talking about joining an active group or an online community where there are people interacting. They're sharing their ideas, they're giving opinions, and you're able to respond. So you can comment and actually be part of the discussion as it happens. Now this could be in person, but it can easily be as part of an online community. Plus, that makes it you know, even easier to create a daily habit around it because it's simply about checking in and seeing what everyone else has been talking about and giving your two cents worth. So how do you find these places? It takes a little work. You can't just Google cooking and join the first group that you find. Join a few different ones, see which one is the most active, which one has really interesting discussions happening in it. Sometimes nothing gets posted in these groups for days and that's not really helpful for you, right? So I would start by writing down your top five hobbies or interests. Don't start with English language. What else are you into? Are you into politics or yoga or marketing, photography, sports? I mean, you probably already follow people or are part of groups that are like this. So all you need to do is commit to checking in once a day and write a comment. It's not more complicated than that. If someone shared something and they're asking for opinions, don't keep scrolling. It's an opportunity for you to share. So stop, think of a way that you can contribute. Now I'm gonna add some great, really active and interesting groups in the description below, just to give you a few ideas of what I'm talking about. But I wanna know if you're already part of some lively Facebook groups or other online communities. What kinds of things do you discuss? And do you ever contribute? So if you can bring those four things into your daily routine in some way, you will absolutely, without a doubt, improve your English. Remember that it takes a little bit of time to create good habits. It's not as simple as deciding you're gonna do it. So I've got a couple of extra tips to help you get started. Do your research first. Find a blog or a TV series that will keep you interested so you don't have to look for something to do, okay? Give yourself a week or so to find the right type of community to join and be part of the discussions with. Then, Create a regular schedule to help you get started. And really, I just mean decide when you're going to do these four things. So for example, pronunciation practice might be in the bathroom for five to 10 minutes every morning as you're getting ready for work. Then listening to your favorite podcast on your way to work and you're writing down your words on the bus. On your lunch break might be the time to check a Facebook group and write a group comment. Then spend 10 minutes at the end of your day writing about what you did or what you learned before dinner. And simply put that on repeat. Very quickly, you'll realize that English has become a regular daily part of your routine. Thank you so much for joining me today. You can connect with me on Instagram and my Facebook here. I hope that you found all of these ideas and these suggestions useful. Let me know if you're doing some of these things already or if you're planning to put any of them into practice. Let me know how it goes. And as promised, here is one of my imitation lessons to help you work on your pronunciation. I'll see you in there. Ok. A ver qué aprendimos de este video. Eh, nos explica de que Podemos hacer varios trucos para mejorar nuestro inglés cada día, ya sea anotando, este, practicando en voz alta 
o también viendo algunos videos. Very good, perfect, nice. Some tips for you to continue learning. Very nice. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Yeah, she gave us some links and apps to, to improve the English. Um, the pronunciation, the fluency, the writing, the see Grammarly for the writing, Lingoda for the pronunciation, and her own page on YouTube. And it, it will be helpful. <coughs> it will be helpful for us. Perfect. So there are many resources that is very, very important as well. So you uh, nowadays with the internet connection, you will be able to do a lot of things. So that is also a very important thing. Any other comments? Ok, sí, quizá la idea del video es eso, ¿verdad? Que vean de que sí hay maneras, ¿verdad? Una recomendación que es muy válida para seguir aprendiendo inglés es que empiecen a pensar en inglés. Es decir, usted se levanta y uno anda pensando ahí, ¿verdad? Voy a hacer desayuno y me voy a bañar y voy a pasar comprando algo en la tienda. Todas esas cosas las podemos empezar a pensar en inglés. Y si de repente hay una palabra que no sabemos cómo se dice, hay que ir y buscarla cuando tengamos chance para el día de mañana poder integrarla a nuestro vocabulario. So, that is a very good exercise that we can start doing. Teacher, mm -hmm. another tip is um, tener configuradas las apps de social media in English. That is something very useful. That I mean... is so helpful. Yo lo confirmo. <laughs> Yeah, actually, yeah, you can see vocabulary, you can understand the usage of some words, and uh, it's, it's very good. It's a very good thing. Perfect. Igual si tenemos alguien con quien practicar, hay que practicar, ¿verdad? Eh, aquí, pues, hemos tratado de practicar, a veces no se ha podido por X cosas, pero eh, that will be the thing, practice, right? Practice, practice. Eh, no solo en la clase, sino que afuera también, si tenemos con quién practicar. Y si no, pues ejercicios en línea y videos de YouTube, eso nos ayuda. Solo no nos vayamos tan avanzados, pero sí, eh, es nice, ¿verdad? Es nice. Hay muchos recursos que podemos utilizar para poder continuar con las, el aprendizaje del inglés. Good. Any questions before we continue? I have one teacher. Go ahead. What's the meaning of scrolling? Scroll, como S-C-R-O-L-L. -L. Ah, como de letrear. No, scroll es como, como cuando con el mouse usted, usted baja, scroll down o scroll up. Ah, ese, ese es movimiento, que ella mencionó esa palabra, pero no, no la entendí mucho. Ah, ok, very good. So, yeah, that will be it. Okay, thank you. You're welcome. Any other question? Okay, no hay más preguntas. Vamos a pasar a la encuesta de satisfacción de Insaform. Así es de que me imagino que ya tienen listo por ahí el link, ¿verdad? El link cuando le damos abrir, nos va a mostrar esto, que esta es la encuesta de satisfacción. ¿Verdad? Ahora, antes de ver la encuesta, no sé si ya vieron el video, pero siempre lo vemos por acá y creo que pues ya lo han visto antes. Igual lo vamos a ver para ver los pasos. Entonces vamos a ver el video y luego vamos a iniciar la encuesta. La vamos a hacer juntos. Recordemos que al finalizar la encuesta tienen que tomar el screenshot o una foto si están en la computadora y mandar eso al grupo de WhatsApp. Si no, si hay una persona que no la ha enviado, tenemos que esperarla para poder continuar. Entonces esto es muy importante. Vamos a iniciar entonces con el video. Aquí vamos. Como inglés corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. 
Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número uno. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en la información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de cédula. Posteriormente colocamos el sexo. En el punto número 6 vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8 vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Riga International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos. Y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocarlo. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes serán las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En este caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar. Y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a su enviado. Cuando ustedes han recibido este mensaje, por favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. Y es así como tú debes desarrollar la encuesta de satisfacción. Ok, perfecto. Vamos a entonces continuar con la encuesta. Eh, para los compañeros que me estaban comentando de que no les había llegado el correo, 
es la misma información que tenemos en el WhatsApp, pero igual, por eso la llenamos juntos, y si necesitan alguna información, yo se las puedo brindar, se las puedo mandar aquí en el chat. Entonces, eh, recordemos también que tenemos, tenemos, uh, bueno, la, la encuesta es de la clase en sí de inglés corporativo, no tiene nada que ver con si el libro está bien o está mal, o, o los horarios, o nada por el estilo, es simplemente la clase como nosotros la impartimos. Entonces, vamos a iniciar, y lo primero es, no sé si tienen el link de la encuesta, pero igual yo se lo voy a copiar en el chat, ¿verdad? Y la abrimos. Entonces, la vamos a abrir, ¿verdad? Pueden abrir ahí los compañeros, y vamos a ir uno por uno, haciendo uh, una por una la la parte de la encuesta. La primero dice, ingrese el número completo de la orden de inicio. La orden de inicio, yo la tengo por aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es, just for you to copy and paste, te la voy a mandar, ¿verdad? Aquí se la voy a mandar en el chat. Y así como está ahí, hay que copiarla y pegarla allá en la encuesta. ¿Verdad? La copiamos, la pegamos acá, miren, allí va a ir. Entonces, es... Eso es lo único que vamos a hacer en esta parte. ¿Ok? Lo voy a esperar un momentito porque tenemos que ir uno por uno todos juntos. Entonces, la pregunta es, ¿eh, ¿pudieron copiar ya? ¿Tienen ya copiado esa parte? ¿Falta alguien? ¿Hay alguna persona que aún no haya copiado esta parte en el número uno? Yo, teacher. Ya ahorita lo voy a hacer. Perfecto. Le esperamos entonces. Yo lo voy haciendo paso a paso, teacher, porque como estoy en, en celular, no puedo ah, okay. copiar y pegar. Ok, perfecto. Solo hay que tener cuidado. Bueno, yo, teacher, lo mejor sería copiarlo y pegarlo, porque si un numerito va malo, toda la encuesta ya no sirve, ¿verdad? Eso es muy, muy importante. Pero en el celular también pueden minimizar la sesión de Zoom y pueden ir copiando y pegando, ¿verdad? Ajá. Hola. A mí no me deja copiar y pegar. Así que todo le deja, pero que tiene que saber ahí el, el celular, ¿verdad? Porque tenemos que ver si es Android, solo se minimiza y se va al chat y le da, le puede dar doble, triple clic, por ejemplo. Si se da aquí, le da triple clic o lo sombrea. O sea, cuando le da clic, ahí le va a decir. Pues, copiar todo, le sale como unos puntitos para moverlo. ¿verdad? Ah, sí, me dejó pegar. Me dejó perfecto, pegar. perfecto. ¿Y el nombre completo, vea, Ticha? Sí, el nombre completo, nombre según Dewey. Ya vamos a llegar al 2, pero igual, la primera pregunta es, ah, bye, ¿falta okay. alguien Después, en el número 1? Ticha, eh, no, Ticha, no me deja copiar. Y ya pegar. estuvo, Ticha, ya estuvo. Ah, vale. Sí, a mí me falta, teacher, es que en este teléfono no me, no me sirve, no sé por qué no me deja, no, entonces, no me puede pegar, y si no puedo copiar, copiar y pegar, no puedo copiar ni pegar, ajá, copia todo el mensaje, por eso Exacto. yo quería en el correo. Lo que pasa es que el correo teacher, lo va a tener no puede siempre. Mandar solo, ¿Mm? No puede mandar solo ese código a WhatsApp, por favor. Déjenme ver. Ajá, porfi, porque sí, así no puedo, por favor. en el chat no me deja. Vamos a ver, tendría que, permítanme, vamos a hacer aquí, Vale, ya se lo mandé el WhatsApp. Me avisan cuando hayan terminado todos el número uno para ir todos juntitos. Ya pude. Perfecto. Vale, perfecto, me llega. Vamos ahí, yo les echo la mano. No están solitos, no se preocupen. Ah, el siguiente está fácil porque es el nombre completo según Dui, ¿verdad? Entonces hay que poner el nombre como está en el Dui. Los espero.
Ok, falta alguien en el número dos, el nombre completo. Ok. Creo que no. Perfecto. Vamos al número tres, entonces, correo electrónico, que es el que usted utiliza para entrar a la sesión, ¿verdad? Entonces, hay que meter ese correo. Los espero. Perfecto. ¿Hay alguien que falte del correo electrónico? Ok, perfecto. Número cuatro, número de celular, ¿verdad? Que es el que esté ahí en el grupo de WhatsApp. Entonces, vamos a agregar su número de celular. Sin guiones, todo junto lo pueden poner. Sin espacios. Perfecto. ¿Falta alguien en el número cuatro, número de celular? Ok. El número cinco está fácil también, ¿verdad? Solo de poner ahí, darle clic y ya se lo va a seleccionar. Ok. ¿Falta alguien del número cinco? Nadie. Muy bien. Vamos bien, me parece. Departamento de residencia. Aquí simplemente le damos clic y nos va a salir todos los departamentos. Y vamos a poner donde usted vive, ¿verdad? Por ejemplo, yo vivo en Santana y ese voy a poner. Eh, y usted pone el que es. Ok. Eh, Falta alguien del número 6, departamento de residencia. Nadie. Muy bien. Si falta alguien, me avisan. El siguiente municipio de residencia también, ¿verdad? Creo que también ya se lo pueden. Yo estoy en Santa Ana y por eso pongo ese. Y ya está. Falta alguien de el número 7, municipio. Ok, Para, con la empresa donde trabajan, lo que tenemos que hacer es poner el nombre de la razón social de la empresa. Es decir, por ejemplo, yo trabajo en Google, pero no voy a poner Google porque la razón social en El Salvador es otra, es un nombre de algo SADCB. Entonces, si usted no sabe cuál es su razón social, me avisan y yo se la puedo decir. Entonces, empresa donde trabaja su razón social. Me avisan si alguien necesita el nombre de su razón social. De cómo aparece legalmente su empresa. Teacher, ¿verdad que el nombre de mi colegio aparece como Iglesia Cristiana o Asis de Gracia? Ah, ahorita le aviso. Vamos a ver. Permítame. Carla Mendoza, ¿verdad? Sí, teacher. Vale, permítame. Su razón social aparece como, sí, Iglesia Cristiana Oasis de Gracia. Ok, perfecto. Perfecto. ¿Alguien Thank más you. necesita su razón social? Hi, teacher, yo. Vale, Abel, ahorita le digo. Abel, a, a, aparece como Almacenes Pacífico Jorge Pacífico Hasbun, coma, SADCB. Ok, Jorge Pacífico. Que sería Almacenes Pacífico, Jorge, Jorge. Pacífico Hasbun, uh -huh. coma, SADCB. Okay. Perfecto. ¿Alguien más necesita su razón social? El mío, teacher. 
A ver, Carlos. Sale Ion S.A. de C.B. Ok, gracias. Perfecto. ¿Alguien más necesita su razón social? Yo tengo duda, Ticha. Perfecto, Francisco. Ahorita le damos. Sería Alcaldía Municipal de Sonsonate. Thank you. You're welcome. ¿Alguien más necesita su razón social? Eh, yo quisiera ayudar con razón social. Saúl, ahorita le digo Saúl. Dice Inversiones Didácticas SADCB. Yo, teacher, solo quisiera confirmar si no okay. lleva ninguna coma punto. Perfecto, Laura, ahorita le digo. Y también aquí está. Sería North Atlantic, coma, SA de cero. Thank you. You're welcome. ¿Alguien más? Parece que había alguien más. El mío, este teacher. Janet, Janet. ahorita. Vaya, eh, dice Yungon El Salvador, coma, SA de CB. Mm, bueno. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más necesita su razón social? Yo, teacher, oh. solo para confirmar porque no sé si la puse bien. Ok, ahorita le digo, Carla Daniela. Sí, sería igual que el de Abel, ¿verdad? Eh, sería Almacenes Pacífico, Jorge Pacífico Hasbun, coma, S.A. de C.B. Ah, gracias. Ok. ¿Alguien más necesita su razón social? Ok, so we can continue. Nice. So, esa era la número 8. Number 9. Nombre del proveedor, ¿verdad? Que ese es, ahí sí somos nosotros. Vamos a darle clic ahí a la cajita y nos va a salir el pull down menu. Y vamos a darle scroll down. Y ahí dice, ¿verdad? Inglés corporativo, Regal International SASB. Le damos clic y ya nos va a quedar guardado. Sería ese entonces. Ok. ¿Alguien falta del número 9? Nadie del número 9. Muy bien. Nombre del curso es este. Inglés principiante módulo 5. Se lo voy a enviar para que lo puedan copiar y pegar. Creería que es lo mejor. Se lo voy a enviar al WhatsApp, así como me lo han solicitado. Ok. Vamos a ver. Ah, ahorita se lo estoy enviando para que lo copien y lo peguen. Perfecto, ya está ahí. Entonces tiene que quedar así como está en pantalla, inglés principiante módulo 5. Perfecto, ¿alguien falta del número 10? Ok. Vamos entonces al número 1. ¿Por qué no le voy a copiar y pegar? Teacher, preguntan que si es sin comillas o con comillas. Ah, perfecto. Sí, ahí van a disculpar, pero ya saben aquí el internet, ¿verdad? Pero ya me cambié de red. Vale, entonces, eh, ¿lo pueden poner con comillas o sin comillas? No hay problema. Not a problem. Ok. Vamos a continuar entonces en el número 11. Bueno, les voy a presentar para que vean ahí cómo va. Sí, en el número... que acá... sí. Hola. Dígame. Sí, ese que acá, ya casi la terminaba y quizás la cerré. Voy a volver a llenar. Híjole, bueno. La vamos a esperar entonces. Oh, para, para mientras vamos a... Sí, si no sí, podemos sí. avanzar, si no vamos juntos. Sí, ahora le comento porque sí. Perfecto. Ya casi terminaba. Vaya, perfecto. Lo bueno es que ya más o menos sabe cómo llenarla, pero si tiene preguntas, me avisa. Sí, sí, sí. Ok, gracias. Vaya, entonces, el número 11 para todos los demás, ¿verdad? 
sería eh, valorar. Recordemos que es en cuanto a la metodología, ¿verdad? En cuanto a la clase itself. Eh, no se trata del de libro, ni el horario, ni otras cosas que tengan que ver con esa forma, nada por el estilo. Entonces, vamos a poner ahí lo que valoramos, ¿verdad? Eh, y seguimos. ¿Alguien falta el número 11? Yo lo estoy haciendo todavía. Perfecto, la esperamos. No hay problema. Listo. Ok. Perfecto. Eh, vamos a esperar quizás a Cristina. Me avisa Cristina cuando ya vaya en el número 11. Sí, ahorita. Va, vale, perfecto. La esperamos. El nombre del curso, teacher, ¿cuál dijo? Está copiado en el Hello. WhatsApp, si lo quiere ver, y aquí está, ¿verdad? Inglés principiante, okay. principiante en módulo 5. Así okay. como está ahí, cabalito. Ok. Desde el WhatsApp lo puede copiar también, ahí lo, lo mandamos. Inglés principiante, módulo 5. Uh -huh. Vaya, teacher. Vaya, vale, entonces vamos ahora sí al número 12, que es la fecha de inicio. En la fecha de inicio. La 11. Está, ¿no? La 11 ya la hizo. Mm, no, no. Ah, vale. Hágale entonces y me avisa. Ok. Solo eso, teacher. Solo esa era. Pero oh, hay ajá. tres en una vez. Sí, son tres. Tiene que poner las tres. Ok, ok. Ya, dicho. Vale. Ahora sí vamos entonces a la fecha de inicio del grupo, que es 30 de enero del 2023. Entonces aquí le vamos a dar clic al calendario y nos vamos a regresar ¿verdad? aquí. Con esas flechitas podemos cambiarnos. Entonces vamos a ir al 30 de enero, que fue un lunes, y le damos clic. Sí. No importa si el formato es diferente, yeah. a veces sale 0130, eso no importa. Eso depende de la configuración de su dispositivo. Sí, así sale, 130 del 2023. No importa, así está bien. Uh -huh. Perfecto. Uh -huh. ¿Alguien falta el número 12? Ok. Número 13, fácil, porque ese es el día de ahora. Ahí está ya, ¿verdad? Yo le doy ahí el 24 y ya me lo sí. va a dar. Okay. Good. ¿Alguien falta del número 13? Ok. Entonces, en el 14, en general, ¿verdad? Satisfecho o insatisfecho. Usted le pone ahí lo que usted crea conveniente. ¿Alguien falta del número 14? 
Okay, el número 15 y el número 16 son opcionales. Entonces, si quiere algún otro curso de Excel o de Business Intelligence o alguna otra cosa, lo puede poner ahí. Y comentarios, puede poner comentarios o lo puede dejar en blanco también si usted quiere y no hay ningún problema. Y luego le damos enviar y le va a salir algo que dice gracias, su respuesta ha sido enviada. Y a eso hay que tomarle un screenshot o una foto y enviarlo al grupo de WhatsApp. Yo Entonces, me quedé en el 13, teacher. Ah, el 3. ¿A qué le tomamos el screenshot? Eh, el screenshot lo va a tomar cuando ya lo haya enviado. Ah, ok, ok. Uh -huh. Y lo ponemos con el nombre. Sí, le tiene que poner su nombre para saber de quién es. ¿verdad? Y lo envía al grupo de WhatsApp. Ya tengo por aquí el de Kevin Ramiro. Francisco Acuña. Si no menciono su nombre es porque falta que me envíe el screenshot. ¿verdad? Tengo el de Kevin Ramiro Vázquez. Francisco Ernesto Acuña, Roberto Emilio González, Laura Guadalupe Fuentes, Marilyn Alejandra Grande, Carla Ivania Anaya, Abigail Elizabeth Flores, Saúl Cornejo, ellos hey, salgo en el Santos Cristina, y Gabriel Esaú Melara. <risa> Sí, todavía no le he dicho su nombre porque usted todavía falta. El ¿Cómo falta? 13, teacher, la fecha. Ah, el, el 13, si sería, eh, déjeme ver, el 13 es la fecha de finalización, <ríe> es hoy, 24 Ay, de no. febrero. Todo el 24 del 23. 24 del 02. Que me al revés, me parece. Dos del 24 del 23. Ah, sí, también, no hay ningún problema. Y de ahí el siguiente sería satisfecho o insatisfecho. El 15 y el 16 son uh, opcionales. Si usted quiere poner, si no, lo puede dejar así y le da enviar y luego toma el screenshot. Y lo manda al grupo. Ya tengo el de, a ver, Gabriel Saúl Melara, Gisela Beatriz Hernández, Carlos Humberto Estrada, Carla Lorena Mendoza. Mirna Janet Ángel. Creería que me falta solo usted, fíjese, a ver. Ya, teacher. ¿Qué? ¿Qué? Carla ya, Daniela, no sé si me lo envía. Yo falto, es que fíjese que no sé por qué no me deja tomar screenshot, pero le voy a tomar una foto con otro teléfono a la pantalla. Perfecto, la le esperamos. No hay ningún problema. Gracias. Creía que solamente ustedes dos, los demás, creo que ya la enviamos. Esperamos entonces y luego continuamos. Ya recibí el de Abel Edenilson. Perfecto, y tengo el de Carla. Mire, pues, si la mandé, usted es que no me deja, no sé por qué, por política de seguridad dice que no me deja tomar captura, no sé qué le he hecho. No importa, sí, ahí habría que ver la configuración del celular, ¿verdad? Pero está bien, así como lo mandó, está bien, no hay vale. problema. Que bote mi teléfono, dice. No, sí, es, iPhone, dígame. no es, es un Samsung A32, pero no sé qué, por qué me dice eso. Habría Solo que ver la hay... configuración del teléfono. Ahí eh, son. Solo los iPhones a veces aparecen con esas situaciones. Si es no, iPhone, no, dígame no, dónde no. lo va a botar. <risa> a ver, Ay, hay que ver los permisos fe. también de almacenar. Exacto, si son ah. permisos, a veces son permisos también de, de la cámara y cosas parecidas. Son varias cosas. Entonces habría que revisarlo, ¿verdad? Pero pues ahí, eh, ya leyendo okay. un poquito, vas va a saber qué, qué puede y qué no puede hacer. Ok, Carlitos me va a ayudar, dice. Of course, ahí está el experto. The expert on cell phones is here. Ok. Lo que tienen que hacer es irse a los ajustes, en las aplicaciones y buscar el WhatsApp. Y mire los permisos que tiene acceso. Y si no tiene permisos otorgados, dele los permisos. Uh -huh. That will be. Vaya, yo voy a tratar. Gracias. Nice, nice. Perfect. So, my friends, uh, let's continue with the class then. We are free from the survey. Ok, teníamos un deber y ahora sí vamos a iniciar con el deber. Se llama bring and tell. ¿verdad? Entonces, en este deber lo que vamos a hacer es, vamos a mostrar aquí en camarita, ¿verdad? 
o si quiere hacer una presentación, si es una presentación, puede compartir también y presentar y nos va a explicar qué es lo que está presentando y, y a mí, por qué es importante para usted, dónde lo compró, no sé, cosas por el estilo. So, that will be the activity for tonight. Entonces, la pregunta es, ¿con quién iniciamos? Who wants to be the first one? ¿Hay algún voluntario? Ay, teacher, yo quisiera, pero este teléfono me está dando ganas de aventarlo por allá. No, no puedo. No, la diente. Estoy brava. <risa> ya me estresé. No, no se estrese. Usted solo muestra ahí lo que va a, a decir. Vamos a iniciar con sí. Carla Daniela. Vaya, de una vez, ya. <risa> no, de me chancecita que estoy viendo cómo le mando la, la imagen porque la flor ya se cerró. Ah, ok. Si quiere, mándeme al WhatsApp y yo voy a mostrar aquí. La voy a bajar la imagen. Ay, muchas gracias. Gracias. Ajá. No hay problema. Sí, porque ya, ya, ya se vio el estrés. Of course, I, I understand, don't worry. Ahí va. Okay. So, only I have a question. Mm -hmm. <laughs> In your opinion, what is its color? Uh, yes, I have I have seen that live. Uh, there is not like a color specific. Yo pensaría que no hay un color que le pegue. Es bien único el color. Porque es un morado bien oscuro, bien raro. Ajá, uh -huh. sí puede decir. It's a, it's a dark a purple. Dark color. Mm -hmm. Dark purple. Mm -hmm. Okay. Okay. I want to show you something too because it is with me. No sé si la ven. Ah, yeah. Me ven? Yeah. Okay. Yeah. So that's my most beautiful flower in all of my garden. Uh, it's kind of weird. I know. It's dark purple and eh, sus ramitas, ¿cómo digo sus ramitas? Eh, branches. Ajá. Uh -huh. Its branches are um, thick. Okay. And I love it. I really love my garden. And I want to show you something of my garden. I have some plants. Most of them are uh, cactus and succulents. Okay. And there are some different flowers that they have. For example, I don't know if you can see that. Yeah. Yeah. This is an aortia. Ah, okay. Yeah, it's kind of weird too. <laughs> I love it. And for me, there are um, most plants but I prefer that. I prefer that, uh, the first one. And uh, it's a little bit off. Ah. Uh, my plants are the most relaxing things that I have after my fish. Uh, ah, so you I really have fish. like uh -huh. take care, yeah, my fish, uh, my fish are there. I don't know if you can see that, yeah. but I have um, five. Oh, okay. High five, and I have caracol shell. Shell, huh? Uh -huh. Okay. I have some shells in there. Snails, actually. And Snails. Yeah, that's what I like to do uh, after a rough day at work uh, to take care of my plants, my fish, because I don't have dogs anymore. They passed out oh, in I'm so January. Glad. Yeah, my house is some alone and quietly. So I wanna eh, distract. Mm -hmm. No sé, me quiero distraer uh -huh. con mis plantitas. Okay. With my plant. You didn't say about the smell of this plant. Yeah, that, that flower smells like a death person 
<laughs> yeah. yeah, it's this it's real. This is real. All of my house smell like a okay. dead person here. I don't know why. In the flies, the moscas, the moscas, mm -hmm. the flies are around for around two days. My. Yeah, they have um, the function as a bee. Mm -hmm. Yeah, because uh, they don't they don't care. Look like a like a normal flower. So all the bees uh, doesn't um, close to them. Okay. <laughs> okay, very good. Para reproducirse necesitan moscas. Así que por eso el olor. Ah, interesting. Mm -hmm. I didn't know that. Yeah, Very that's good. one of my classes. Ah, botanic classes. <laughs> and why is this so special for you? I mean, why do you like this very much? Mm, yeah, because I like weird things. I don't know why. <laughs> From music to clothes, because I I like rock music, but I I wear cute clothes. <laughs> I don't know how to explain that. <laughs> the, uh, the people doesn't expect it. It's unexpected. Yeah. And the people don't um, wait to to believe that I like rock music. So in, in flowers, son más raras. Son más especiales. They are okay. so special. Y son difíciles de conseguir. Oh, okay. It's so really hard to get really one of that. I see. Yeah, because uh, some of them are similar uh, uh, con, con las, las ramas. The branches are similar. Mm -hmm. Yeah. But you don't you don't know what is the kind of flower that you will have. I see. Okay, very good. Perfect. Anybody has questions for Carla Daniela? Se pelean por preguntar a Espero. Yeah. <laughs> okay, perfect. I want to say something. Yeah, go ahead. Yeah, and I love it. Because I I, um, I shared uh, the same fashion as Carla. Ah, okay. Really? So you have lots of flowers yeah. and things like that. Yeah. Yeah, I don't have too much space to have them, <laughs> but at the window, it, it could be, en cualquier esquinita puede caber, así que mientras Exacto. quepan, es, es una más, una más, una más, y así voy. <laughs> Exacto. <laughs> sí, okay. en, mi, en mi ventana ya no caben, pero yo digo que sí. Ok. So in my case, and I, I have a... I have a lot of cactus, but in my garden, and a lot of flowers, but then I, I love it, um, the the cactus. I love cactus more than, than other flowers. Yeah, okay, so too. cactus are your favorite. Yeah. Nice, interesting, very good, perfect. I feel that. <laughs> Very good, perfect. Thank you, Carla Daniela, for showing us your flower. Okay, you're welcome. Very good. Who wants to be the next one now? Anybody? Yo comienzo. Okay, very good, Carlos. Hi, everyone. I, tonight, I bring my... Midi keyboard. Uh, ah, see? nice Your keyboard. Yeah. It's a midi controller. It's a Emaurio Oxygen Forty Nine. It's the controller is most used to begin a, a, a music work in productions. It's very compatible with Apple Studio, Ableton Live, in another down program. Uh, have uh, uh, have a digital pad, mm -hmm. a noob, uh, sliders, 49 keys, and buttons 
to select octaves, plus or minus. Nice. In pitch band and modulation control. It's the wheels. The connection is for is in USB. And it's not not controller or driver needed to connect to the computer. It's comparable in Windows, in Mac, in Linux. Very good, very interesting. And is it possible, I mean, you connect uh, the keyboard to the computer and is it possible, yes. I guess, to connect everything to a console to, to uh, display the sound? This is direct, direct, directly to the computer from mm -hmm. USB and the down program, uh, um, example, FL Studio, detects automatically the connection and configure in, in in the port of zero to sixteen to program the the channel uh, to edit in the program, and we make music, uh, partitures, and uh, uh, make music for all styles. Very good, perfect. And what is the favorite your favorite style for you to? To perform uh, electro, electro, trans, and and nineties uh, style. Ah, okay, nineties. That's very good. Are you going to play something for us? Uh, I can. I can hear you. Are you going to play something? Oh, well, have I have a, a music? Created in my computer. Okay. Created with the MIDI controller. I see. Yes. Very good. Perfect. Very nice. Anybody has Carlos, a question? Uh -huh. Yeah. Well, no, una recomendación. You should uh, share your YouTube channel on the chat. Oh, okay. Espera, uh, espera, me quiero ver. Hoy tengo un nuevo canal porque ya el anterior me lo hackearon. Oh, my goodness. Me indigna. Sí. No, lo que pasa es que vinieron unos rusos y me hackearon el canal, eh, los videos, todo me votaron. Oh, my goodness. Eso sí es inusual. No, y perdí los videos que tenía de hace 12, 13 años y me dolió oh, un montonazo. Yeah, yeah, that's not good. Pero ya escribí con los de, de YouTube para que me recuperen esos videos. Ok. Uh, I have another question. Ok. How many years have you been doing this? ¿Qué? Okay. ¿En el final? <laughs> How you been doing music, making music? Oh, since 2002. Mm -hmm. Or today. Yeah, really? that's a lot of time. Yeah. And do you create music uh, for the channel only or do you perform at parties or anything like that? Uh, create for my channel only and, and... I have a, a remix of, of songs of the 90s. Ah, okay. So you, you create, mm -hmm. you take some mu music and then you remix. Remix and create. Uh, Very good. The, and uh, Saturday, in the past Saturday, in the radio, uh, put my, my remix in Exa FM. In and, and tomorrow, I repeat the, my song, uh, my, my remix at the uh, 9 a.m. in a program uh, musicology. That's mm. nice. Very and good. do you receive money from this? No, I don't. Really? It's, it's, it's my hobby, my passion for for great music and do you really love like uh, what you do yes i love it 
Yeah, I have to hear them. Very good, perfect. Any other question or comment for uh, Carlos? No, that's all. Okay, very good, perfect. Thank you for sharing yeah, with us. I really um, appreciate that, uh, who, that who makes music because in El Salvador it's un poquito raro. No tienen como la fama de otros países grandes. Entonces eh, bueno. que lo hagan así de corazón es bonito. Lo, bueno, yo estoy ahorita con un proyecto con unos DJs de aquí nacionales que estamos en unas fiestas participando en eventos. En el, no sé si han escuchado el Octa Concept. Um, no, to be honest with you, I haven't. No, que en Instagram uh, está uh -huh. una página que se llama EDM ESB Elite y ellos tocan mucho el concepto de los Octa Concept, que son conceptos de música electrónica, son con uh -huh. DJs centroamericanos, nacionales y traen invitados de otros países sounds great interesting, very good este, voy a ver si les puedo compartir el canal, el otro que tengo, bueno que estoy administrando quiero ver si lo tengo acá si no se los paso más tarde ok, that's good okay. Perfect. Thank you very much and thank you for sharing. Nice. Very okay. good. Okay. ¿Quién quiere continuar? Anybody? Okay. Escogemos aquí entonces. Dedo crático. <laughs> yeah. Cheers. Another victim. Uh, <laughs> uh, let's see. Let's listen to Carla Mendoza. Hello, Carla. Not possible for her, I guess. Janet Angel. Ah, perfecto. Entonces, si quiere, regresamos con usted y usted se prepara. Okay. Perfecto. Janet. No sé si puede, Janet. Teacher, no lo traje. Ah, entonces solo cuente, no nos lo muestre. Pero lo importante es practicar inglés. ¿no? <risa> es que no prepara nada, teacher, disculpa. Pero usted tiene algo que le gusta. Story time. <risa> Ajá. De lo, que story le gusta, time. de lo que le gusta, de eso nos puede compartir, ¿verdad? Porque todos tenemos ahí cosas que nos gustan, son. You can tell us about that one. Ya les compartí el otro canal, el uno que estoy administrando de, de la página donde estamos. Okay, very good, perfect, thank you. Ahí se pueden dar cuenta de los eventos a los que hemos ido y los que vamos a estar asistiendo todo este año. Nice, amazing. We're going to get there. Perfect. Entonces, Janet, si no tiene nada para mostrar, hable de lo que le gusta, su hobby o alguna cosa que le guste mucho. Um, vaya. Um, um, I listen, I listen to music, Christian music. Gospel. Uh, um, uh, I like um, uh i like i like make uh exercise my home okay. mm, um, yeah um, eh, como que se llama? um i drive i drive in um, I'm at home, my mother. Okay. And it must. Solamente teacher. Okay. Okay. <laughs> Perfect. Thank you for trying. Nice. Uh, let's check with Marlene. Hello, Marilyn.
Hello. Sí, le toca a usted el, el bring and tell. <risa> Yo igual que Carla, pero como ya ella ya demostró ahí. <risa> no, pero usted puede demostrar también. No, no, pues you can do it. You have Vamos a compartir, flowers. a ver qué tal. Yeah. Ah, pero espérame. You can compare. Espérame, que, que estaba haciendo otras cosas y no he ido a traer el, el, mi cosito todavía. Ahí ah, la esperamos, Váyase no se preocupe. <risa> No, no se va a ir de ahí. No, estamos con expectations. Big expectations. Yeah, I really want to see her plans. Yeah, that's good. Yeah, we want to, we want to know. We want to get to know each other. Yes. How do you say camarón? Shrimp. Shrimp. Se nos bugueó. <laughs> Se nos bugueó el teacher. Yeah, some, I mean, I don't know what's going on with the internet connection. But I'm here. Still waiting okay. for Marilyn. Quizá ya. Okay. Okay. Ya no voy a encender la cámara. Hi. Hello, Marilyn. Hello. A la voy a enseñar. So, and I have two favorite cactus in the garden. Okay. And one is this. Mm, okay. Oh, that's beautiful. <laughs> yeah. And the other is this. Mm, very nice. Yeah, I don't know how do you say injerto? Mm, that is a very good question. I don't remember. Let me just check into that one, but I want to tell you. <laughs> me either, teacher. <laughs> I don't remember. How yeah, I it. don't remember that one. Okay, yeah. and uh, uh, go ahead. Please continue. Yeah, yeah. The two, two captos are, are in, when well, son injerto, but in, I have a lot of captures in my garden, but then the specifically two are my favorite. So, and I have a, a lot of flowers and a lot of roses, for example, and a lot of colors. But then I, I have a specifically rose that is um, how black, something, yeah, some black. Okay. But it is in is red black. Oh, yeah. interesting. Red black. Uh, no sé cómo se le dice en inglés, cómo se llama. Se le dicen eh... ay, cómo es que se llama esta rosa. Ay. Príncipe negro. negro. O oh, príncipe la negro. negro. Exacto. Príncipe yeah, I guess that's the one. The black prince. Yeah. Ah, okay, <laughs> the black prince. Yeah. Yeah, because it's so beautiful. This is so yeah. beautiful. Yeah, okay. and I, I remember I start to um, uh, to have a cactus from for my son because he's um love loves the flowers and the cactus. Mm -hmm. Yeah. Mm -hmm. Why are are these cactus your favorites? And this, these two that I are. Okay, but why? Why do you like them more than the oh, other? Oh, yeah, because um, because for the for the farm and for the color, 
this is a, a little peculiar. And um, I have oh. other that is purple. They're colorful. They're purple. I have, yeah. Wait a moment and I, I say. Uh, Okay. Okay. I thought you were going to say, ah. Yes, it's something purple. Oh, that is interesting. That's good. Yeah. Yeah, very nice. And I only want that. Um, ¿Cómo se dice que florea? Es el único que florea. So it's the only one that has flowers. Okay. It's the only. Yeah, but it's um, uh, some... Big. Okay. Okay, it's a very nice one. How many? How many? Ah, okay. This, Look at that. This, but is it this? Qué flower bonito. is pink. Yeah. 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 yeah it's very I think nice. That I have. Um, I yeah. I have. Um, yeah, 20, 20, yeah, 20 cactus in my, in my garden. Oh, 20, that's, that, that's good. That's a good number. Yeah. Yeah, yeah I, I, there are, there, there is one that I say Mickey for the former. Okay. So it's, it's because it has like little ears or something mm -hmm. like that? Yeah. Ah, okay, very good. Nice, interesting. And you have a lot. And how many roses do you have? I mean, um, I don't know because <laughs> there are a lot of <laughs> Okay. So you have different yeah. colors. Yeah, the red, uh, the red, black, and yellow, and pink and white okay interesting very good perfect yeah. very yeah, good so, is... so you have a lot of beautiful things and it smells very good in your yeah. house i guess yeah yeah and I, well I... <laughs> <laughs> yeah I, I don't have chocolate but i love it too but i don't have in my house oh okay Okay. Yeah. Very good. Perfect. Any question that you have for Marilyn? Comments? Yes. How many flowers have you seen from your cactus? No, escuché bien. How many flowers have you seen of your cactus? How many flowers? Yep. Yeah. So, in fact, and I have only cactus that he, yeah, it is flowers because I don't, I don't know um, why the other cactus don't. don't y solo le dado flor una vez. No. De hecho, ese es el que siempre me florea. Pero... Yeah. Siempre tiene. So all the time is is, is getting some flowers all the time. All the time, yeah, all the time and some flowers. And I I have a tree specifically uh, that the flower is only on December, only December. Mm -hmm. Really? Yeah. I have one that always has flowers. It's let me see. That guy. Look at it. Yeah. Mm. Yeah. And I have, I have only, yeah, I have one, this. Similar. Yeah. Yo esperé mucho para que volviera a florear. How much time <laughs> did, you, did you wait? 
Yeah. Almost a year. So, a year. Uh, I, yeah. I was reading that uh, um, this for a lot of um, things that, for example, for the for the water, for the uh, for the place. Yeah, it depends on the, the, place, the yeah. care. Right. Yeah. But the the other three I have, yeah, um, only three cactus. <coughs> they they have flowers only on December, but I think that is, no sé cómo se dice que son de temporada. Que solo sí, sí, sí. Uh -huh. Ajá, pues sí, sí. Ajá, se llama. Es que de hecho son bien raros porque este no son como estos sino que son como son como hojas y en la punta de las hojas están los brotes y ahí empieza a salir la flor de hecho a mí me florean aunque no sea en diciembre porque les pongo abono pero ahorita Uy. creo que no son flores sí, son sí, parecidas sí. a unas que les dicen galanes son parecidos exactamente. Quiero mm, ver. Sí. Veo que. Ay, es que no tiene flash aquí. Oh, ah, ya. Yeah. 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 Yeah, I, have, I have one dying. Because I don't know what happens with, the, with it. Let me show you. Yeah. Look at this. Yeah. It's, it's uh, I don't know what to do. I don't know what to la do. La tazabal en la puntita de la hojita. A saber por qué, es bien, es bien peculiar donde la flor. Yeah, it's interesting, right? How some yeah. plants are different from the other ones. Esto va a ser una flor. Mm -hmm. uh -huh. Yeah, some of yeah. them are, are white, uh, pink, and red, I mean, I you? guess. Yeah. And I have white and pink and, pink and red. Mm, you have different colors, that's good. Yeah. Mm -hmm. I don't know what color I have. I don't know. Uh, orange. Orange. <laughs> yeah, orange. Uh, and I see that's pink, red, orange, and and white. Only for colors, but I, uh, I don't know that if uh, there are many colors. I don't know. Yeah, probably mm. there are some other colors, but you have. I mean, I've seen. I've seen around four or five colors yeah and i have three colors but I, I would like to to have other color because it's so beautiful yeah yeah i know sí pero eso sí no sé por qué se me mueren aquí no le gusta el clima quizá maybe that porque, is uh -huh. sí, yeah the weather tiene, no tienen que estar ni en la sombra sombra ni en el puro sol. Tiene que estar en un lugar donde por lo menos en la mañana le dé el sol, pero en la tarde ya no. Ya yeah, no. I think that it was that what hap that happens because um, I left him in the sun. Oh, probably, yeah. <laughs> I forgot. I forgot. Sí. Entonces yeah, se le pudrió mm -hmm. por mucha humedad. Yeah, yeah that happens. Yeah. <laughs> okay, very good. Perfect. Thank you, uh, Merlin, for sharing us uh, your plants and flowers. Anybody has any other question for Merlin? Okay. Very good. Perfect. Thank you. Very nice for you uh, sharing us the uh, plants. So we're going to listen to, let's see. Carla Mendoza, ahora sí hasta lista. Ok, teacher. Good. Ok. But, uh, something of great value to me is a book with letter for all my students. Okay. Only that. So, are you going to show the letter or something like that? Excuse me, permítame, me escucha. Excuse me. Yeah. 
I don't understand. I don't hear. Uh, yeah, you say that you have a letter from your students, right? Yes, uh, a box with letters. Ah, okay. So you have a from box your... full of letters. Yes. And are and you for going Stevie to show? Years. For eight years before. Eight years? Yes. That is a lot. And how many letters do you have in that box? Um, um, more or less um, 80. 80. Oh, that is a good yes. number. Are you going to show the box here to the class? Repeat, please. Yeah, are you showing the box here for us? No, teacher. No, le preguntaba que si no va a enseñar la cajita. No, no. No. <laughs> lo, voy a dejar, lo voy a dejar con la curiosidad. Yeah, sí. well, I'm very <laughs> curious to be honest. Okay, that's good. And uh, um, so this box that you have is from one class or many classes that they have given many, you? Many classes. And uh, every every year. Uh, 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 many students and the uh, um one thousand nineteen and twenty thousand two thousand twenty. Ah, okay. Here, that is good, and. Uh... Is there one that is the most special? Um, the the most beautiful thing when they write to me and uh, thank you for teaching teaching me with love and passion. Okay, so those are the things that you hear in there that you see in the letters. Yes. Okay. Very good. Very nice. Good, good. Anybody has any questions for Carla Mendoza? Yeah. Uh -huh. las preguntas de la teacher Carla Daniela. Ay, que no puedo quedar callada, lo siento. Go ahead, that's why we're here. No problem. No problem, dice, ya resignada. Ni modo. Do you like your job? Yes, I love that. And how long have you been doing this? You ¿Cuánto mean? tiempo pasando así, siendo maestro? Mm, I, I work to <laughs> eight years. Uh, I work, but I formal to two years. Mm, okay. Yeah. Okay. I'm glad to hear that you love your job. Yes, I love that only. That's important. Yeah, yeah. it's very important. Yes. Yeah. And what subject do you teach, or do you teach uh, a full I, grade? I teach uh, language, language, and the first, second, and third grade. Mm, okay, that's good. Language. Yes. How do I, you? Huh? Excuse me. Go ahead. Go ahead. I work in the bilingual school. Very good. So you teach in Spanish right now? Yes. Yes. I okay. You that you are a specialist in language, how do you compare English and Spanish? Is easier, is more difficult? It's easy, but with third grade, it's more difficult. Okay. Yeah, that is true. You are so right. So that is a little bit more difficult. Yes, difficult to, 
to teach and read? Hmm. I think that uh, I, uh, an American people, the American people, um, <laughs> sufre más aprendiendo español. Yes. <laughs> yeah, Spanish <laughs> is difficult. Huh? See, yes. uh, some of them are, are racist. That's true. When, yeah, cuando se cambia la situación, <laughs> when they switch, ahí se ve lo bonito, ¿verdad? <laughs> yeah. yeah that is true so yeah uh, spanish i mean they have a lot of rules we have i mean imagine if you say yo voy tú vas él va nosotros vamos ahí van cuatro palabras verdad y en inglés go it goes that yeah, is imagínese de cuando el romance se viene el español yeah es inmenso it's yeah. huge yeah. That is so true. Very good. Perfect. Any other questions for uh, Carla Mendoza? Okay, very good. Thank you, Carla, for sharing. Okay, teacher. Thank you. Okay, now we're going to listen to uh, Elizabeth Hernandez. Hello, Elizabeth. Not possible, okay. Uh, who's missing? Laura Fuentes. Not possible either. Francisco Acuña. Okay, teacher. Uh, I could do the homework yesterday because of the situation of supporting my wife and the insurance taking. Carry baby who is admitting. I hear when I was assigning her event, so I couldn't do it for a of time. I see. So you don't have anything to share right now? In the moment. Okay. Oh, we get better. <laughs> Sorry, teacher. No, not a problem. Don't worry. And uh, how is your is your daughter the one that is sick, right? Okay. Okay, not a problem. Thank you. Okay, uh, Cristina Cerritos. Hello. Hello, ahí está, ahí está, eso. Se congeló el teacher. What? Se congeló porque no me contesta. No, I'm here, I'm here. Lo he pasado. Sí, estoy, estoy tratando de ver, adivinar qué es lo que nos va a mostrar, so that's good. Eh, no, no traje nada preparado, pero voy a improvisar un poquito. Pero... Nice, very good. Sí. Espera, espera, a ver. Ya a mí me pasó lo mismo que les quería enseñar la flor y cuando vine ya estaba marchita. <laughs> Menos mal le tomé foto. <laughs> yeah, with the picture is fine. I mean, the important is that you express yourself, right? Espérame, teacher, que es esta cosa. Me, me acabo de salir a jardín porque no, no, la ten, no la quise arrancar, me dio lástima. Pero... No, claro que no. Espérame, <risa> no soy yo, es la rosa, no soy yo. Ok. Bye. <risa> oh, that's Va, nice. Está, mir, está bien linda. <risa> Bueno, cuéntenos ahora en okay, inglés. Falta que salga la rosadita y la roja, pero ahorita ahora salió la amarilla. Okay. Vaya, este, I love it yellow, gray, white and pink rose. Eh, they require a car to water them on day. It's not uh, one day, no. 
es that they do not wither. Uh, my husband, bueno, lo último, <ríe> así breve, como le digo, no traía nada preparado, pero estoy improvisando. Nice. Eh, my husband, they they car and maintains the garden. The garden. Finish, teacher, solo eso. Breve, okay, breve, that's breve. good, perfect. It's beautiful. <laughs> and you say that you have more. This is the yellow one, right? Sí, yes, yellow. And you have Hello, other, como, other, roses. Digo, falta la other colors. <laughs> other, other colors. Oh, okay. Is that so? Hasta hasta ahorita aquí, pero había una, hay, sale blan, salen blanquitas, no salen rosadas. Ah, hoy sí me oye, hoy sí. Hola. Uh, Cristina, Hola. can you hear me? Hola. Es que no le escucho que hay problema Hola. de conexión. Yo creo que ella es la que no nos escucha mm. a nosotros. ¿o? ¿O sí? No, yo sí les oigo. Ah, pues el ah, teacher, no es... Hoy sí. Ah, teacher no escucha. Ah, ahora sí. Hoy sí, teacher. Hoy oh, yes. Ajá. Ah, no sé qué pasó ahí, algo pasó. Este, me, me decía, teacher, que no le entendí. Ok, so you have other, other flowers, right? Other colors. Other, no me recuerdo qué quiere decir other. Otros. Otros, other. Yes, yes. Uh, what other color? Eh, red. Ah, ok. Red, eh, red, eh, blanco, white, eh, beat, white. White, yeah. White, red, eh, rosada, ¿cómo se dice, dicho? Pink. Pink, pink. Um, solo esas. Ok, very good, perfect. Besides the roses, do you have any other, any other plants? Mm. Sí, también dan esta, ve. No sé si, no sé si lo entendí bien. Ah, we are, I can, yeah, that's the one. Very nice, bien. very good. Esta como que se llama organza, algo así. Organza, that is organza, a nice name. Algo <laughs> así. Uh <-huh. laughs> Okay, that is Pero sí está beautiful. Mm -hmm. Yeah, it's very nice because the flowers are very good. Okay, teacher, thank you. Thank you for sharing, Cristina. ¿Alguna pregunta para Cristina? ¿Alguien? Uy, no. Yeah. Okay. <laughs> no, vaya, no. Yeah, pregúntele y vamos a practicar. Okay. What colors eh, should, es, gustaría, ¿verdad? Eh, gustaría, uh -huh. gustaría, would like, or would you like? Uh -huh. What colors would you like to have in the future? ¿Qué me gustaría qué? To have. ¿Qué otros colores me gustaría, me gustaría tener? Um, de todos los colores, pero como no hay, en inglés tengo que decírselo, pero ahorita no puedo. Este, de todos los colores, pero no, este, pero por lo menos ya hablé un poquito de inglés, este, de todos los colores, pero como por lo general, este, hay solo rojo, eh, amarillo, blanco y la rosada, solo esos colores con los yo no sé si habrán otros. Ok, what about roses? Um, oh, different color of roses. roses. What color would you like? Mm -hmm. mm. No entendí. What colors would Blue you like to have? Roses. ¿Qué otros colores? Mm -hmm, yeah. Pero en rosas. Uh -huh. mm, eso que le dije, nada más. Ah, ok. Este rojo. <coughs> Perdón. Rojos, rosados, amarillos, eh, blancos, blancas. Oh. Okay. I would like uh -huh. to, to get one eh, that is um, ah. como rayadita, como marmoleada, no sé, tiene rayitas. Ah, rayitas sí, blancas sí, y rayitas pues, rosadas. Si es que hay una variedad que yo no la, no, o sea, sí la he visto en la sí, televisión. Que todas rayadas, en varios, no sé pero de tener yo, 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 no. Orange roses, Ajá. Yeah, pero orange. sí hay, hay, yeah. hay bastantes hay este eh, una variedad grande creo yo, eh, las veraneras me encantan también 
No, ah, okay. la, color la color fucsia. Mm -hmm. <laughs> Teacher, how do you la say veranera in English? I have no idea to be honest. <laughs> Con las plantas, de menos vocabulario. Sí, vamos a ver si lo encontramos. Eh, la palabra anterior que me preguntaron, injerto, se dice graft. ¿Cómo? Graft, veranera. Oh, injerto. 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 Sí. Ah, ok, graft. Ok. Ay, yo tengo de ese arbolito en amarillo también. Ok. Es rojo amarillo. y amarillo. Ah, pues que pase otro, picho. Ya terminé mi participación. Ah, ok. <risa> Thank Very you, teacher. Time. Feliz noche. Good night. No, no, todavía no. no puedo. <risa> Gracias, Daniel. <risa> no, no, <risa> yo sé. <risa> Gracias. Very good, perfect. <risa> bueno, nos faltan un par de personas, pero no sé si pueden, ¿verdad? Pero nos falta Laura. Ahorita. Is it possible for you? Not possible. Elizabeth, is it possible for you? Not possible. Okay. So let's speak. Vamos a practicar los últimos minutos. I have a question for you. Uh, now that we're talking about roses, when we buy roses on the street, the roses that we buy are different from the ones that we can plant. I mean, I, as I understand, the roses that we buy on the street, they come from Guatemala and other countries. So is it possible to plant those kind of roses here in El Salvador? Do you know? Mm. I hope so. Mm -hmm. So, um, yo esperaría que no florearan igual. Uh -huh. como o más chiquitas o que costara y se hicieran como más largas uh -huh. en vez de dar flores eso espero yo okay, creo so que eso es lo que pasa ok yeah, es que, have, have, es que depende ahead. de muchas cosas ajá ah, vaya por ejemplo vaya por ejemplo vaya estamos hablando de las razas pero si fuera un cactus hay cactus que por la forma en que ustedes los tienen en macetas pequeñas, ellos no crecen más. No es que sean pequeñitos, uh -huh. pero si ustedes les dan más espacio a las raíces, ellos se hacen mucho más grandes. Uh -huh. Y lo mismo pasa con las rosas. Entonces, uh -huh. cuando las tienen macetas, ellas se pueden conservar, tal vez no en un tamaño pequeño, pero no crecen demasiado. En cambio, si ustedes la ponen en una maceta mucho más grande, Echa más raíces y se hace mucho más larga. Sí, se Pero hace bien. Eso, ¿no? Ajá, hay un tiempo, es, es bien complicado explicarla en inglés, hay un tiempo que, que es como las lunas también, que es donde uno las poda. Uno las tiene que podar para que no se sigan haciendo largas. Yeah, that's true. Uh -huh. Okay, so this is like a process that you need to follow, so everything goes sí. well. Yeah. Okay. Because yeah. I, I was I was wondering that question because to be honest with you, I mean I have a lot of friends that they have a lot of plants, a lot of roses and a lot of things, but I have never seen those kinds of roses here in Salvador planted, I mean planted. So I was wondering if it's possible for you to plant those roses that are very big, very nice. In El Salvador, I don't know. I never have. Yeah, I, think, I think that is possible, but uh, you you can uh, hardly see one in in other place. You know, maybe in hotels and restaurants they plant them, but maybe uh, are from from the the countries that you uh, mentioned. Yeah, that's what I was thinking because, for example, I remember that once. I purchased a flower um, and they told us that I, I purchased the flower in another country and the country was cold. And they say, uh, in your country, if it's hot, the plant is going to die. So you need to have it in a very cold environment. Uh, yeah, it happens. Uh, the, the weather is very important for the flowers. 
and maybe you can found you can find a um a similar rose in 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 cold um, areas like el vital el boquerón because i saw some in el boquerón okay that that supuestamente estaban eh, creciendo ahí ahí las 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 reproducen uh -huh. Las rosas. Eso sabía yo. No. Ah, ah. Bueno. Porque y yo, varias yo plantas raras. Uh -huh. Yo tengo entendido que en el boquerón hay una planta en específico que se da, si mal no recuerdo, creo que, creo que es como que ya dentro del, del, del cráter del volcán. Pero no sé no, qué no. tipo de planta. En... No sé, pero uh -huh. sí, esas rosas y hasta cultivan uh -huh. mojoras y frambuesas y esas cosas, sí, son en la falda ah, del boquero, porque, creo que no. Pero es por el clima, por lo fresco uh -huh. del clima. Ah, uh -huh. sí, uh -huh. el clima ayuda a eso. Uh -huh. Ok, interesting, interesting, because yes, you know, I, I want to get more flowers and more, many other things for my garden. And I'm, I was thinking about that one. Sure. Roses uh -huh. like that one would be very good, but yeah, it makes it makes sense that depending on the weather and also depending on the care that you do with the plants is going to bloom yeah you have to keep it in mind mm -hmm. always and the weather. it's the same for all the plants i mean you were saying that depending on the moon and many other things it's the same for all the plants for example for lemon trees or things like that for the majority yeah mm -hmm. okay Yeah. Sí, porque eso depende también de los frutos, de qué tanto coseche. Ah, oh, ok. okay. Mm -hmm. Yeah, I believe sí, that also depends on the soil, right? Exactamente. Yeah. Yo tengo árboles de aguacate en mi casa que creo que la mayoría solo da una cosecha al año. Creo, no estoy muy seguro. Pero en mi casa dan dos cosechas al año. Pero... Una es la propia cosecha, que los aguacates son grandes como tienen que ser, y en la otra cosecha quedan un poco más pequeños. Porque mm -hmm. más y a veces cuando están cosecha. pequeños los botan. Hay una cosecha mm -hmm. que pero, la botan. Ajá, pero es que el mismo árbol en sí, esta es la época que ya los árboles, todos los árboles de aguacate ya tienen aguacates, pero en esta época, cuando ya están teniendo ya los frutos, el mismo arbolito los purga porque a veces no lo alcanza a, a dar todo, ¿ver? entonces purga los aguacatitos y se empiezan a caer y ya se quedan solamente los que el arbolito va, va a cosechar ya para la temporada. Mm -hmm. Los que sustenta. ¿eh? Ok. Mm -hmm. Very interesting. Yeah, I didn't know all those things. I mean, I know that there are certain things about that. I also remember that my mother and my father, they used to plant uh, the trees and things that I want. But my mother used to say that my father's hands were better to plant than hers. So do you believe that is true? Yes. Mm -hmm. Yes. Um, I know uh, my uncle's girlfriend. Mm -hmm. <laughs> he, he killed them. I don't know why. <laughs> if, if, if she plants so, uh, another plant, it dies. In the next days, yeah, I, I don't know why. I don't understand. Yeah. And for, for other side, my boyfriend uh, has a good hand for plants. Mm -hmm. Yeah. Mm -hmm. Y creo que por eso es que tengo varias flores por él. Ah, okay, very good. He helps. You. Buena mano para sembrar. <laughs> yeah. Uh -huh. Sí, no todos tienen eso tampoco. Es, es, it's very interesting, right? How the nature, I mean, is so, so complicated. I mean, in mind that you, you have a bad hand or a good hand to plant something, to provide life. That is something that there is no explanation. Right? Y eso de, la, de las manos hasta es, hasta en la cocina. Porque cuando alguien es como de manos muy calientes, no le crece el pan. No crece el pan con alguien así, no sé por qué. So it's about the weather, the corporate, uh, the corporate temperature, exactly. something like that? Yeah, mm -hmm. exactamente. In my, I didn't know that. 
Sí, es bien, es bien, no sé, es bien rara. El, las flores que creo que uno puede tener por el clima, de, bueno, de la gente que ve un clima bastante caliente, son las que mencionaba la niña Cristina, que son las, las veraneras, porque las veraneras son de puro sol. O sea, sí, sí, porque a mí, a mí me gustan las yerberas y se me mueren. Ajá, pero las no, pero es que las yerberas, como son de los fresquitos. Ajá, son de bastante agua, que les dé el sol, pero no mucho sol, porque el sol las mata. Mm, a mí se me muere, por eso ya desistí. <risa> yo, no, yo sí tengo bastante, de, tengo fucsia, la que se me, mm, las que se murieron fueron porque para invierno, porque mucha agua se pudren también. Ah, okay. Pero se me perdieron una blanca, una anaranjada, solo me quedaron... Otras anaranjadas que ya había trasplantado y unas fucsia. Ok, very interesting. Mm -hmm. I have learned a lot of things today. That is very good. Sí, ya ve. Ya aprendió <laughs> de flores. <laughs> yeah, yeah. I like to learn about many things and uh, all the plants that I'm, I'm trying to do. So that is very good. Y el enemigo de las rosas lo son poco. Yeah. Ah, really? Los tipo rápido se ponen las rosas así. Los tampucos en una noche le dejan pelón todo. Really? <ríe> sí. That is not good. No sé qué tienen los tampucos contra la rosa, la verdad, porque se las comen <ríe> completo. Sí. Oh, yeah, it's come. weird. It's weird what you say. Puro palito. Yeah, because, I mean, it's like, I don't know, something is going on there, right? <ríe> mm -hmm. Very good. Perfect. Thank you for sharing, everybody. Um, okay, do you have any questions with the classes? No questions. We are going to check the attendance then, and then we finish. Let me just move here. Okay, Abel Edenilson, Salazar Melala. Presente. Good. Abigail Elizabeth Flores Hernández. Presente. Good. Carlos Humberto Estrada Escobar. Present teacher. Good. Elia Yanira Canizales Blanco. Francisco Ernesto Acuña Rivera. Present teacher. Good. Gabriel Esaú Melara Rosales. Isela Beatriz Hernández Morales. Joana Saraí Maldonado González. Carla Daniela Molina Cruz. Present. Good. Eh, Carla Ivania Naya Ancheta. Carla Lorena Mendoza Guevara. Present. Good. Kevin Ramiro Vázquez Pineda. Laura Guadalupe Fuentes de Meléndez. Present. Good. Marilyn Alejandra Grande Pérez. Present. Good. Mario Ernesto López Ramírez. Mirna Janet Ángel de Castro. Present teacher. Good. Roberto Emilio González Cruz. Santos Cristina Cerrito de Ruiz. Present teacher. Good. Saúl Adalberto Cornejo Valdés. Jocelyn Stephanie Roldán Castaneda. El one one de hoy es para Jocelyn. And my friends. It was a pleasure to be with you. I hope you have a very good night. Descansen mucho y sigan practicando inglés. It's very, very important. Thank you very much. Feliz noche, teacher. Thank, Thank you, you much. Take care. Good night. Good night. Thank you, teacher. Good night. It was a pleasure. Thank you. Good night. Good night, teacher. Thank you. Good night.
Hello, Isela. Do you have any questions or uh, comments or anything like that? Uh, 